আমরা যে ডেটা কালেকশন মেথডের মধ্যে কোয়ালিটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ এই দুটো ভাগ আমরা যদি হিসাব করি আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে আমরা বেশিরভাগ যে কাজগুলো করি তার বেশিরভাগ অংশটাই হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ আমরা যখন মানুষের বয়স জিজ্ঞেস করি তার এডুকেশনাল স্টেটাস অথবা অকিউপেশনাল স্টেটাস অথবা সে স্মোক করে কি করে না সে ফাস্ট ফুড খায় কি খায় না উত্তরে আসবে কি কতজন ফাস্ট ফুড খায় কতজন খায় না পুরোটাই কোয়ান্টিটি এবং এরপরে আমরা যখন তাদের এক্সামিন করি এক্সামিন করে টেস্ট করি তার ব্লাড সুগার কত তার ব্লাড হিমোগ্লোবিন কত এগুলো সবই হচ্ছে কোয়ান্টিটি এবং এরপরে আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কতজন অ্যানিমিক হয়ে আছে কতজন হাইপার হয়ে আছে কতজন ডায়াবেটিক হয়ে আছে কতজন এমাইনি আক্রান্ত এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ এটা কোয়ালিটিভটা কি কোয়ালিটিভটা হচ্ছে এমন মেথড গুলো হলো মেইনলি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অথবা আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ মানে আনস্ট্রাকচার্ড যদি কোনো কিছু থাকে আমি হয়তো বা একটা হাসপাতালের সার্ভিস সম্পর্কে মানুষজনদেরকে বললাম যে আপনারা এই হাসপাতালে কেমন সার্ভিস আপনারা পাচ্ছেন এই সার্ভিস পেয়ে আপনাদের মনের অবস্থাটা কি আপনাদের স্যাটিসফ্যাকশন লেভেলটা আপনাদের সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আপনারা স্যাটিসফাইড কি না এই যে আমরা যখন এই আলোচনাটা করছি সেইগুলো হচ্ছে আনস্ট্রাকচার কারণটা কি যে কেউ কেউ হয়তো বলবে যে হ্যাঁ এটার সার্ভিসটা ভালো আছে কিন্তু আমি এই জায়গায় খুশি না আবার হয়তো বা আমি ওই জায়গাটাতে আমার ভালো লাগে তাহলে এক একজনের এক এক রকম রেসপন্স হবে আবার ওখান থেকে যদি আমি আবার আরেকটা ফার্দার কোয়েশ্চেন দেই আচ্ছা এখানকার সার্ভিসটা উন্নত করার জন্য আপনার কি কোনো সাজেশন আছে আপনার কি কোনো মতামত আছে তাহলে তখন যে মতামতটা ওনারা প্রদান করবেন এক একজনের এক এক রকম মতামত হবে এবং ওই যে মতামত গুলো এগুলো হলো কোয়ালিটিভ আসপেক্ট একজন একটা এলাকায় গিয়ে আমরা হয়তো বা দেখলাম যে তারা খুব রিস্কি বিহেভিয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে রিস্কি বিহেভিয়ার বলতে যে তাদের খাবার স্টাইলটাই হচ্ছে সব সময় ফাস্ট ফুড খাওয়া অথবা ফ্যাটি ফুড খাওয়া আমরা সেইখানে জানতে চাইলাম যে আচ্ছা কেন এই এইখানে একসাথে সবাই মিলে একটা গ্রুপের মধ্যে যেটাকে আমরা বলছি যে ফোকাস গ্রুপ একসাথে সবাই মিলে আছে এখানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে আপনারা এই এই ফুডটা এরকম করে কেন খাচ্ছেন আপনারা কি জানেন না যে এইটাতে ক্ষতি হয় তারপরে কেন খাচ্ছেন তাদের মতামত ওভারঅল ভিউ তাদের ফিলিংস এই ধরনের জিনিসপত্র গুলো আমরা যখন সংগ্রহ করি সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ওই আনস্ট্রাকচার্ড ইন্টারভিউ দিয়ে একইভাবে আনস্ট্রাকচার্ড অবজারভেশন আছে আমরা সাধারণত চেষ্টা করি অবজারভেশন গুলোকে স্ট্রাকচার্ড করতে কিন্তু কখনো কখনো আনস্ট্রাকচার্ড হয়ে থাকে যে এক একজন ডাক্তারের হয়তো বা গ্রিটিংস টুয়ার্স দ্য পেশেন্টস এক এক রকম তাহলে এক একজন ডাক্তারের গ্রিটিংস টা যেহেতু এক এক রকম তাহলে আমি একটা স্ট্রাকচার করে স্পেসিফিক স্ট্রাকচার করে অনেক সময় হয়তো মিস করতে পারি আরো কিছু এক্সট্রা কিছু কথাবার্তা হয়তো বের হয়ে আসতে পারে যেটা আমি ওপেন রাখলে আমি লিখে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমি যদি ওপেন না রাখি আমি খালি পয়েন্ট পয়েন্ট করে দিয়ে রাখলাম তাহলে একদম স্পেসিফিক আমি যেটা করলাম ঠিক ওইটুকুই আমার কাছে তথ্য আসবে ওইটুকুই আমার কাছে জবাব আসবে এর চেয়ে বেশি আনতে পারবো না কিন্তু তারপরেও এই আনস্ট্রাকচার অবজারভেশনও আরেক ধরনের মেথড আমরা এরপরে এখানে আমরা দেখি যে কোয়ান্টিটিভ অ্যান্ড কোয়ালিটিভ ইনফরমেশনের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমরা এখানে কোয়ান্টিটেটিভ ইনফরমেশন কি যে পাঁচটা বাচ্চা আছে এখানে এটা হলো কোয়ান্টিটিভ কিন্তু এখানে কোয়ালিটি কি আমরা যখন দেখছি তাহলে সবাই খুশি দে আর অল হ্যাপি তারা হাসছে এই যে যখন আমি বলছি যে হ্যাপি কিডস এই হ্যাপিটা আসলে এটা আসলে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাপার কিছু না এটা হলো মানুষের তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার বিলিভ তার মেন্টাল স্ট্যাটাস এট দা টাইম অফ ইন্টারভিউ সবকিছু মিলিয়ে আমরা এটাকে বর্ণনা করি অতএব এই যে এই হ্যাপি কথাগুলো আমরা যখন লিখি এটা তখন কোয়ালিটিভ আসপেক্টের দিকে চলে যায় কোয়ান্টিটেটিভ মেথড মাথায় রাখতে হবে এ কি করে নাম্বার প্রডিউস করে কোয়ালিটিভ মেথড হচ্ছে শব্দ প্রডিউস করে এবং অনেকেই আছেন যারা খুব সুন্দর কথা লিখতে পারেন 
তারা কিন্তু এই শুধু কোয়ালিটেটিভ মেথড দিয়ে বইও লিখে ফেলেছেন বাংলাদেশে সিলেট অঞ্চলে সিলেট অঞ্চলে শ্রীমঙ্গলের মাধব কুণ্ডটা কোন থানার মধ্যে কেউ বলতে পারো কেউ বলতে পারছো না আচ্ছা যাই হোক তো ওই এলাকাতে আমরা গিয়েছিলাম ওই মাধব কুণ্ড যে যে জলপ্রপাতটা এই জলপ্রপাতটা যেই এলাকায় একদম ওইটার ওই পাহাড় ধরে একটু আগিয়ে গেলে বাংলাদেশে যে উপজাতিগুলো আছে ওখানে বসবাস করছে অবস্থান নিয়ে সেইখানে আমরা দেখেছি যে তারা কফি চাষ করে এবং তাদের ওই কফি চাষ করে কিন্তু তাদের ভালো ভালোভাবে তারা একটা জীবন যাপন করে বা জীবনের ধারণ করে কারণ বাংলাদেশে খুব অল্প জায়গাতেই কফি চাষ হয় তার মধ্যে ওইটা একটা জায়গা এবং এই কফি যেহেতু দামি একটা প্রোডাক্ট এবং সেই কারণে তাদের ইনকাম ভালো কিন্তু একজন রিসার্চার এইখানে ওই রিসার্চ করতে এসছিল বিদেশ থেকে যে ওই এলাকাটায় কফি চাষ হচ্ছে তারা কিভাবে পেল এবং তাদের জীবনযাত্রাটা কি এবং ওই জীবনযাত্রাটা জানতে গিয়ে সে এসছিল এবং এসে পরবর্তীতে সে প্রথমে যেটা করেছে ওই যে তাদের সাথে মিশেছে তাদের সাথে থেকেছে কথা বলেছে এবং ওই পুরো ঘটনাটা সে ডায়েরিতে লিখে পরবর্তীতে সে বই আকারে ব্যবহার করে পরে কথা বলছি যাতে এক ঘন্টা পরে এক্সকিউজ মি একটু আমরা ই করে নেই মিউট মিউট করে নেই হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে কোয়ালি কোয়ান্টিটেটিভ মেথডটা সব সময় কি থাকে যে স্ট্রাকচার থাকে এবং আমাদেরকে যে গড় করতে অ্যাগ্রিগেশন করতে সুবিধা হয় আর বড় লেখা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বড় লেখা হ্যাঁ আমাদেরকে অ্যাগ্রিগেট করতে সুবিধা হয় এবং আমরা জেনারেলাইজ করতে পারি আর কোয়ালিটিভ মেথডটা সব সময় খোলা থাকে এখানে অনেক কিছু বলার পদ্ধতি থাকে আমরা ভেতরের কোনো অন্তর্নিহিত কোনো ব্যাপার খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কোয়ালিটিভ মেথডে এবং সেই কারণে কোয়ালিটিভ মেথডটা হচ্ছে ভেতরকার কোনো বিষয় বের করে আনতে অত্যন্ত কার্যকর একটা পদ্ধতি এবং প্রত্যেকেরই প্রত্যেকটা দুই পক্ষেরই কিছু না কিছু ভালো দিক আছে এবং কিছু কিছু দুর্বলতাও আছে আচ্ছা তাহলে আমি কোনটা আমি কোনটা ব্যবহার করব এটা তো একটা তাহলে প্রশ্ন যে ঠিক আছে দুই রকমই পদ্ধতি আছে দেন উইচ মেথড শ্যাল আই ইউজ মাথায় রাখতে হবে যে দের ইজ নো সিম্পল অ্যান্সার এবং দের ইজ নো ওয়ান বেস্ট মেথড এটা মিক্স আপ করে কেউ করে এবং এটা ডিপেন্ড করে আমার অবজেক্টিভ কি আমি কি কাজ করতে চাই আমি কি নিতে চাই তাহলে প্রথমটাই হচ্ছে দ্য পারপাস অফ মাই ইভালুয়েশন অফ অর অফ মাই ডি রেকলেকশন দ্যাট উইল দ্য মেথড এলাউ টু গ্যাদার ইনফরমেশন দ্যাট ক্যান বি অ্যানালাইজ এন্ড প্রেজেন্টেড ইন এ ওয়ে দ্যাট উইল বি ফ্রেডিবল এন্ড ইউজফুল টু মি ওর টু আদার্স তাহলে আমি যে অবজেক্টিভটা আমার ছিল সেই অবজেক্টিভটা ফুলফিল করছে কোন মেথডে সেইটা যদি আমি খুঁজে পাই আমি বের করতে পারি খুঁজে দেন ইট উইল বি রিয়েলি আ ভেরি গুড ওয়ার্ক আ ভেরি ইফেক্টিভ ওয়ার্ক টু ডিসাইড উইচ টাইপস অফ ডেটা কালেকশন আইদার আই শুড গো ফর কোয়ালিটেটিভ ওর আই শুড গো ফর কোয়ান্টিটেটিভ এরপরে হচ্ছে দ্য রেসপন্ডেন্স যে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড আমি যে নেব সেই রেসপন্ডেন্টটা কেমন কনসিডারিং হাউ দ্য রেসপন্ডেন্টস ক্যান বেস্ট বি রিচড কোন মেথডে গেলে আমি সবচেয়ে তাদের কাছে যেতে পারবো হাউ দে মাইট বেস্ট রেসপন্ড অ্যাকর্ডিং টু দিয়ার লিটারেসি অ্যাকর্ডিং টু দিয়ার কালচারাল কনসিডারেশন এটসেট্রা আমাদের এই আইসিডিডি এর বিল যে একটা মেরোর ইমেজ তারা গড়িয়ে গড়ে তুলেছে বাংলাদেশের যে চাঁদপুরের মতলবে এই তারা যে একটা মিরর ইমেজ গড়ে তুলেছে ওইখানকার মানুষ এত প্রচন্ড রকম শিক্ষিত হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে যে কেউই যাক কোনো ডেটা কালেকশনের জন্য বা স্বাস্থ্যগত ভাবে কিছু কথা বলার জন্য তারা প্রচন্ড আগ্রহী এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় হ্যাঁ বলেন কারণটা কি তাদের ওইখানে 
ক্রমাগত ক্রমাগত আইসিডি টেলভি স্টাডি করতে 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 তারা এত ম্যাচিওর হয়ে গেছে যে তারা বুঝে গেছে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এখান থেকে যে তথ্যগুলো বের হয়ে আসে সেই তথ্যগুলোতে মানুষের উপকার আছে দেশের উপকার আছে ওভারঅল এই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপকার আছে কিন্তু দেখা গেল যে একই ধরনের কোয়েশ্চেনিয়ার নিয়ে আমরা বিভিন্ন অন্যান্য জায়গায় যদি যাই যারা এগুলো ব্যাপারে এক্সপোজ না বা যাদের এই ব্যাপারগুলোতে আমাদের আইডিয়া নেই বা তারা অভিজ্ঞ না তারা আজকে প্রথম দেখছে কেউ একজন আমার ঘরে ঢুকে গেল ঢুকে গিয়ে বলছে যে তোমার কিছু কথা জিজ্ঞেস করবো তখন তারা কিন্তু ফিল করে যে না এটা তো আমাকে আমার আমার ভেতরকার খবর কেন জানতে চায় অনেকেই তারা তখন ঠিক মতো জবাব দিতে চায় না তারা তখন এড়িয়ে যায় অথবা অন্য কিছু বলে অনেক সময় ভুল তথ্য দেয় এরকম ঘটনা ঘটে অতএব আমাকে কিন্তু রেসপন্ডেন্ট বুঝে আমি কোন জায়গার থেকে আমি আমার ডেটাটা কালেক্ট করছি সেইটা বুঝে আমাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাকে আরো কিছু কনসিডার করতে হবে যে আমার যে স্টেক হোল্ডার মানে আমার এই রিপোর্টটা কার কার জন্য কাজে লাগবে কে এই কাজটা নিয়ে উপকৃত হবে তার মানে কি আমার এই যে ডেটাটা কালেকশন করে আমি যখন সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ডে ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার সময় আমার কারা কারা এখান থেকে সত্যি সত্যি উপকৃত হবে এবং তারা কেমন এই ব্যাপারটাও কিন্তু আমাকে জেনে নিতে হবে বা বুঝে নিতে হবে ওভারঅল আমাকে একটু মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারপরে তো আমার রিসোর্স কেমন আছে সেই রিসোর্স দিয়ে আমি কতদূর যেতে পারবো এবং দুইটা পদ্ধতির কোনটা নিলে আমার সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক আমার রিসোর্সটাকে আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো আমি কতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারবো এগুলো আমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে পাশাপাশি টাইপ অফ ইনফরমেশন আমি যেটা চাই যে আমার আমি কি কোনো কিছু শুধুই আমার নাম্বার হলে হয়ে গেলো অথবা শুধু পার্সেন্টেজ হলে হয়ে গেলো অথবা না আমি কিছু কম্পেয়ার করতে চাচ্ছি অথবা আমি কোনো গল্প বলতে চাচ্ছি তাহলে এই যে আলটিমেটলি আমার ফাইনাল প্রোডাক্টটার মধ্যে কি কি থাকবে সেই যে সেই থাকাটাকে কিন্তু আমাকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি কোন পদ্ধতিতে যাব এরপরে যে ইন্টারাপশন টু দ্য প্রোগ্রাম অর পার্টিসিপেন্ট তাহলে আমার ইন্টারাপশন হতে পারে কি পারে না আমি যখন এই কাজটা করব তখন এই টোটাল প্রোগ্রামটার অথবা সেই পার্টিসিপেন্টের ইন্টারাপশন হতে পারে কিনা তাহলে এইরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে সবচেয়ে কম ইন্টারসিভ কোন উইচ মেথডে গেলে কোন মেথডে গেলে আমার জন্য সবচেয়ে কম ইন্টারসিভ হবে দেখা গেল যে আমি একটা গ্রামের মহিলার কাছে হয়তো বা কথা বলছি সে একটু অল্প একটু সময় বের করে এসছে কথা বলতে বলতে সে আবার দৌড় মারলো এই আমার চুলায় আমার খাবার পড়ে যাবে এই বলে যদি দৌড় মারে তাহলে দেখা গেল যে আমি তখন কিছু সময় তো আমার জন্য নষ্ট হচ্ছে অতএব আমাকে সবকিছুই বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো যেহেতু আছে প্রত্যেকটা দেখতে হবে যাচ্ছে এই মাথাটাই আমি যদি ডেটটা কালেক্ট করার চেষ্টা করি তাহলে আমার সুবিধা কি আমার কতটুকু আমি ডেটাটা নিতে পারবো এবং বললাম তো যে এর আগে কালচারাল ব্যাপারটা আমাদেরকে মাথায় রেখে আগাতে হবে কখনো কখনো এটা এটা ভালো যে আমরা যদি একটা ডেটা কালেকশন মেথড না ইউজ করে একটার বেশি ডেটা কালেকশন মেথডটাকে আমরা ইউজ করে কাজ করি এবং কেন কেন আমরা এইভাবে যাব আমরা একটা একটা করে দেখি যদি আমি পার্সোনাল ইন্টারভিউর কথা বলি তাহলে পার্সোনাল ইন্টারভিউ কিন্তু আমার কোয়েশ্চেনিয়ারের মধ্যে যে প্রশ্নপত্র আমি তৈরি করেছি এই কোয়েশ্চেনিয়ারের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ থাকলে সেটা কি করে সে ক্ল্যারিফাই করে দেয় এবং এই যে ক্ল্যারিফাই করে দিচ্ছে এখানে অনেক নন ভার্বাল যে কিউ আছে সেইগুলো আমাকে পিক আপ করতে সহায়তা করে যে হ্যাঁ আমি যদি তাকে বলে দিই যে না ইন্টারভিউ না করে ওই তুমি যা পারো লেখো কারণ ওই যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর যে হ্যাঁ সেই নিজেই জবাব দেবে সেইখানে দেখা গেল যে তার কোনো একটা কিউ পেলে হয়তো সে সুন্দর করে উত্তরটা দিতে পারে সেই জায়গাটাতে পার্সোনাল ইন্টারভিউতে একটু সুবিধা পাওয়া যায় এবং দেখা যায় যে আমরা যখন পার্সোনাল ইন্টারভিউ করি রেসপন্স রেটটা তুলনামূলকভাবে হাই থাকে মানুষের সাথে দুটো কথা বললে মানুষজন অনেকেই আছে যে যারা দেয় কিন্তু দেখা গেল আমি কাজ করছি কাজের মধ্যে কেউ একজন এসে আমাকে একটা কাগজ দিয়ে গেল আচ্ছা আপনি আপনার সুবিধা মতো সময় ফিল করেন তো 
দেখা যায় অনেকেই ওই ব্যাপারটাকে ওই ওই কাগজটাকে ঠিক মতো ফিল আপ করতে ভুলে গিয়েছে আস্তে আস্তে এক সময় দেখা গেল যে ওইটাকে সে আর অতটা ইগনোর করে অতটা এটা কি করবো এইভাবে সে ওটাকে বাদ দিয়েই চলে গিয়েছে এরকমও কিন্তু ঘটনা ঘটে এবং এই পার্সোনাল ইন্টারভিউতে আরো সুবিধা হয় যে স্পেশাল ভিজুয়াল এইড আমি ব্যবহার করতে পারি তাকে দেখিয়ে যে আপনার এই এই ছবিগুলোর মধ্যে কোনটা আপনি মনে করেন বেস্ট ডেসক্রাইব করে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে পাওয়ার জন্য অথবা কোন স্কোরিং ডিভাইস আমরা রোগীদেরকে বলি যে আপনার ব্যথা এই যে ব্যথা যে পেন স্কেল আমরা সেই পেন স্কেলটা ইয়া করি ওই যে নির্ণয় করি এক থেকে নয়ের মধ্যে যে ঠিক আছে এক থেকে নয়ের মধ্যে আপনি বলেন যে আপনার ব্যথাটা কোন লেভেলে আছে অথবা স্যাটিসফ্যাকশন আমরা বলি এক থেকে পাঁচের মধ্যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে এইখানে সময় তো বেশি লাগে খরচও বেশি কারণ আমাকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় যেতে হবে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে ওইটা আবার কারেকশন করতে হবে আবার টাইপ করতে হবে আবার প্রিন্ট করতে হবে নিয়ে যেতে হবে এবং সময় লেগে যাবে জিওগ্রাফিক্যাল লিমিটেশন আমি সব জায়গায় হয়তো বা নিজেই একদম অ্যাক্টিভলি যেতেও হয়তো পারি না রেসপন্স বায়াস থাকে অনেক সময় কনফিডেন্সিয়ালিটি ডিফিকাল্ট টু বেশিওর অনেক সময় দেখা যায় যে আমি হয়তো বা কনফিডেন্সিয়ালিটিটাকে এসিওর করতে পারছি না আর ওই যে বললাম যে রেসপন্স বায়াস হয়ে যায় যে যেহেতু আমরা যখন কথাবার্তা বলছি রেসপন্স করার সময় দেখা গেল যে কেউ একজন বা কোন কোন রেসপন্ডেন্ট বা অনেক রেসপন্ডেন্ট তারা দেখা যায় একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলের দিকে ধাবিত হয়ে রেসপন্স করে এবং সাম রেসপন্ডেন্টস আর আনউইলিং টু টক টু স্ট্রেঞ্জার্স আর এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় दूटो ग्रुपे भाग करब तीन ग्रुपे भाग कर देव एरक दूटो तीन टाइम ग्रुपे भाग कर दिए रिसार्च कर তার মানে আমরা হয়তো বা দুটো বা তিনটা রিসার্চ শিখবো বা দেখবো আমাদের যে যে গ্রুপে পড়বে সেটা তো আমরা তো একটাই শিখবো কিন্তু যখন পাশ করে বের হয়ে যাব আমরা যখন ইন্টার্নশিপ করব তখন হয়তো বা আরো কেউ আমাদের স্যাররা তাদের মাধ্যমে আমরা আরো দু একটা কাজের সাথে হয়তো একটু জড়িত হতে পারবো এরপরে যখন আমি নিজে কোনো একটা ডিগ্রি করব সেই ডিগ্রিতে যখনই আমি দেখা যাবে যে ওই ডিগ্রি করতে গেলে আমাকে একটা ডিজার্টেশন অথবা একটা থিসিস করতে হবে তখন আবার ঠিক একই রকম আমাকে এই রিসার্চের কাজগুলো ওই সময় আবার নতুন করে করতে হবে অতএব আমি যদি নিজেই একজন ভালো ইন্টারভিউর হয়ে যাই তাহলে পরবর্তীতে আমার এই সমস্ত কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে আমি যদি টেলিফোন ইন্টারভিউ করি আমার অনেক সময় দেখা যায় যে ফেস টু ফেস কথা বলতে অনেকে ডিসকমফোর্ট ফেস করে সেইটাকে অ্যাভয়েড করা যায় খুব দ্রুত আমার নাম্বার অফ কলস পার ডে খুব দ্রুত হয়ে যায় আমার কস্টটা কমে যায় কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি যে মাথা রাখতে হবে যে ইন্টারভিউ লেন্থ এটা এটাকে কিন্তু অনেকেই দেখা যায় যে হ্যাঁ আমি কাজে ব্যস্ত আছি এখন প্রশ্ন ফোন করে আমাকে কেউ বলছে যে আপনি একটু সাক্ষাৎকার দেন জাস্ট তোমরা নিজেরই চিন্তা করে দেখো কয়জন আগ্রহী হবে বা কয়জন অতটা সময় ধরে ফোনে খালি বলবে হ্যাঁ আমার এই তথ্য আমার এই তথ্য আমার এই তথ্য যেটা যে জন্য আমরা বলি যে সামনাসামনি থাকলে বরঞ্চ তার সময়টাকে আমি একটু অনুরোধ করে নিয়ে নিতে পারি কিন্তু টেলিফোনে দেখা গেল সে মাঝখানে কেটে দিল কেটে দিলে তো আমার কিছু করার থাকবে না সো এইখানে একটা বিপদ থাকে রেসপন্স রেট লো হতেই পারে বললাম তো অনেকে হয়তো ফোন শুনেই কেটে দিল আমি এখন সময় নাই বা আমার এত নিচ্ছা নেই সবে আমরা কোনো এক্সপ্রেশনটা বুঝতে পারছি না যে সে ঠিক মতো করে কি জবাব দিচ্ছে বা না দিচ্ছে সেলফ অ্যাডমিনিস্টার্ড যে কাগজপত্র থাকে সেই পদ্ধতির মধ্যে গেলে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে লোয়েস্ট কস্ট অপশন এক্সপ্যান্ডেড জিওগ্রাফিক্যাল কভারেজ সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেড আমরা পাঠিয়ে দিতে পারি ইমেলের মাধ্যমে যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়ে দিলাম আপনি একটু নিজে মানে ফিল আপ করে আমাদেরকে আবার এটা ব্যাক করে দেন সেই সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেড অনেক সুবিধা রিকোয়ার্স মিনিমাম স্টাফ পারসিভড অ্যাজ মোর অ্যানোনিমাস কারণ আমরা ওখানে কারো নাম তো চাচ্ছি না অতএব যে যে এরকম পারলো রেসপন্স করে দিল কখনো কখনো এটাতে রেসপন্স রেটটা কম হয়ে যায় সব সময় না এটাতে আমরা দেখেছি রেসপন্স রেট খারাপ না ভালোই আসে ইন্টারভিউর ইন্টারভেনশন 
অনেক সময় কোনো কিছু ক্ল্যারিফাই করার জন্য কিন্তু ইন্টারভিউয়ারের একটা উপস্থিতি থাকলে সুবিধা হয় এই জায়গাটাতে আমরা ওই বিপদে পড়ে যাই যে হ্যাঁ একজন রেসপন্ড রেসপন্ডার যিনি রেসপন্ড করবেন ওনার কাছে হয়তো বা একটা জিনিস ঠিক মতো পরিষ্কার হচ্ছে না উনি এটাকে ক্লারিফাই করতে চাচ্ছেন আমি সেই জায়গাটাতে যেহেতু সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রার এখানে ক্লারিফিকেশনের জন্য কেউ কিছু নাই এটা একটা সমস্যা হয়ে যায় এবং সেই কারণে আমাদেরকে সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেট কোয়েশ্চেন এর মাথায় রাখতে হবে যে এমন কিছু কোয়েশ্চেন করা যাবে না যেখানে ক্লারিফিকেশনের জন্য ওই প্রশ্নটা ফাঁকা থেকে যাবে বা সে কোনো জবাব দেবে না তারপরে মাথায় রাখতে হবে যে এটা যদি টু লং হয়ে যায় টু কমপ্লেক্স হয়ে যায় আমি সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেট হয়ে যায় ক্লারিফিকেশনের আবারও একই প্রবলেম সেই কারণে এটাকে রাখা যাবে না এবং অনেকেই দেখা যায় যে আমরা এটা দেখেছি যে রেসপন্স রেট ভালো থাকলেও কিন্তু সার্ভে পেপারটা ইনকমপ্লিট থাকে অনেকেই হয়তো তিনটা চারটা প্রশ্ন অ্যাভয়েড করে স্কিপ করে দিয়ে চলে যায় সবগুলো উত্তর দেয় না এইগুলোর কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেট এবারে আসি কোয়েশ্চেন এর ডিজাইনটা কেমন করে করবো একটা কোয়েশ্চেন এর কি ইট ইজ এ প্রি ফর্মুলেটেড রিটার্ন সেট অফ কোয়েশ্চেনস টু হুইচ দ্য রেসপন্ডেন্টস রেকর্ড হিজ অ্যানসার তাহলে হিজ অর হার অ্যানসার আমাকে এই কোয়েশ্চেন এর ডিজাইনের জন্য মাথায় রাখতে হবে যে আমার এখানে কন্টেন্ট কি থাকবে আর রেসপন্স ফর্মটা কেমন দ্য ফর্ম অফ রেসপন্স এরপরে ওয়ার্ডিং অফ দ্য কোয়েশ্চেন কিরকম হতে হবে কোয়েশ্চেন সিকুয়েন্স কিরকম হতে হবে আর এটার একটা কোয়েশ্চেনের কভার লেটার থাকা উচিত যেটা আমরা তোমাদেরকে হয়তো বা দেখিয়ে দেব আমরা যখন প্রশ্নপত্র তৈরি করব তখন আমরা এটা দেখিয়ে দেব কোয়েশ্চেনের কন্টেন্টের মধ্যে আছে ফ্রেমওয়ার্ক নিড ইনফরমেশন ফর অল কনস্ট্রাক্ট ইন ফ্রেমওয়ার্ক আমাকে মাথায় রাখতে হবে মেজারমেন্ট অপারেশনালাইজ করে দিতে হবে যে আমি ব্লাড প্রেশারটা মাপবো এটা কি অবস্থায় মাপবো দাঁড়ানো বসা শোয়া তারপরে আমি কি ডান হাতে নেব না বাম হাতে নেব এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আমাকে অপারেশনালাইজ করে দিতে হবে অতএব কোন কি দিয়ে মাপবো অপারেশনালাইজ করার সাথে তাহলে আমার এলিমেন্ট ওর আইটেমস কিভাবে করব এবং কয়টা প্রশ্ন দিয়ে আমি এইগুলোর জবাব গুলো পাওয়ার চেষ্টা করব একটা গেল অবজেক্ট কনস্ট্রাক্ট আরেকটা হচ্ছে সাবজেক্ট কনস্ট্রাক্ট যে সাবজেক্ট কনস্ট্রাক্ট কি ওই কোয়েশ্চেন এর মধ্যে যদি আমার এমন থাকে যে কয়টা এলিমেন্ট দিতে হবে ওকে যদি আমার অবজেক্ট কনস্ট্রাক্ট থাকে যে হ্যাঁ আমার আমার অবজেক্টিভ একদম যে আমি এইভাবে এই জিনিস নেব ওইটাই আমার মাথার মধ্যে থাকে তাহলে ওই অবজেক্ট কনস্ট্রাক্টে একটা এলিমেন্ট যেমন একটা কোয়েশ্চেন আপনার বয়স কত এরকম আর সাবজেক্ট কনস্ট্রাক্ট যে হ্যাঁ ও যে কথা বলছে তার সাবজেক্টের অবস্থানটা আমি বুঝতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি তখন মাল্টিপুল এলিমেন্টস অথবা মাল্টিপুল কোয়েশ্চেন আমি রাখতে পারি ক্লোজ এন্ড ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন এর মধ্যে ক্লোজ কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি সে সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়ে দিতে পারে ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেনে মাথায় রাখতে হবে আমরা যদি ওপেন হ্যান্ডেড করি এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে আনবায়াস পয়েন্ট অফ ভিউ যেন থাকে আর সেখানে যেন এডিশনাল কোনো ইনসাইট আমি খুঁজে পেতে পারি ক্লোজ হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেনের সুবিধা হচ্ছে যে আমি নিজেই কোড করে নিতে পারি আগে থেকে আমার জন্য এটা বড় সুবিধা ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেনে আসার পরে উত্তর পত্রগুলো যাচাই করে আমাকে কোট করতে হয় এইটা একটু আমার আমার জন্য বা আমাদের জন্য কি হয় এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার আর এই ক্লোজ ফরম্যাটে যে রেসপন্সটা যদি আমাকে মেজারমেন্ট করতে হয় তাহলে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রেসপন্স স্কেল কি হবে আমি ব্লাড সুগার মাপছি এখন এটা মিলিগ্রাম পার্সেন্টে করব না মিলিমোলে করব এটা আমি আগে সিদ্ধান্ত নেব কারণটা কি যে আমি মাপতে দিলাম মাপতে দেওয়ার পরে আমি যখন জবাব চাচ্ছি আমার জবাবে যে ল্যাবরেটরি আছে সেরা তারা কিন্তু আমাকে হয়তো তারা বলবে যে কেউ কেউ বলবে মিলিগ্রামে দেবে কেউ কেউ বলবে মিলিমোলে দেবে ওই সমস্যাটা যাতে না ঘটে সেইটার একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ রেসপন্স আমাকে কিন্তু আগের থেকে ঠিক করে ফেলতে হবে এবং সেই স্কেলটা কি হবে কোন স্কেলে আমি মাপবো এগুলো কিন্তু আমাকে আগে থেকে যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে মান্থলি ইনকাম মান্থলি ইনকাম আমি যদি কারো বা কোন রেসপন্ডেন্ট দেরকে এলাকা থেকে নিতে চাই মান্থলি ইনকামটা কিরকম করে নিতে পারি বলো দেখি তোমাদের থেকে যে কোনো মানে এনি আইডিয়া ইউ হ্যাভ রিগার্ডিং দ্য মান্থলি ইনকাম আমরা 
নিয়ে আসতে চাচ্ছি আমরা কি কিভাবে উত্তর আনতে পারি জাস্ট একটু মানে ব্রেন স্ট্রং করি এনিবডি রেসপন্স স্যার আমরা রেঞ্জ ঠিক করে জিজ্ঞাসা করতে পারি যেমন আমরা এভাবে প্রশ্ন করতে পারি যে পঁচিশ হাজার টাকা থেকে তিরিশ হাজার টাকা এর মধ্যে ইনকাম কাদের কাদের আছে তারপরে তিরিশ হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার এই রেঞ্জে কাদের ইনকাম আছে এভাবে আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি ওকে তাহলে আমরা একটা পেলাম যে আমি প্ল্যান করতে পারি রেঞ্জ করে ফেলবো যে ঠিক আছে একদম একদম আপ টু পঁচিশ হাজার টাকা তারা ধরে নিলাম যে তাদের আমরা ফেলে দিলাম যে হ্যাঁ তারা হয়তো বা গরিব এরকম একটা রাখলাম আবার পঁচিশ হাজার থেকে হয়তো বা তিরিশ পঁয়ত্রিশ বা পঞ্চাশ এরকম রেখে দিলাম অথবা আজকাল তো আরো একটু হচ্ছে তাহলে আমি ষাট সত্তর আশি পর্যন্ত রেখে দিলাম যে এটা হচ্ছে এখন বর্তমানে মধ্যবিত্তদের ইনকাম এরপর আশির উপরে দেখা গেল উচ্চবিত্ত এরকম করে আমরা হয়তো তিনটা ভাগ করতে পারি বা চারটা ভাগ করতে পারি হ্যাঁ যে কোনো ভাবে হোক আমি এটা করতে পারি এটা গেল একটা আর কোনো চিন্তা স্যার আমরা গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার আর যারা বিজনেস পার্সন আছে তাদেরকে নিয়ে তো একটা ইয়ে করতে পারি যারা যারা সরকারি চাকরি করতেছে আর যারা যারা বিজনেস করতেছে তাদের ইনকাম কেমন তাদের একটা কম্পারিজন হতে পারে এটা তো কম্প্যারিজন করলো করব আমরা যদি কম্প্যারিজন করতে চাই তাহলে গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার বিজনেসম্যানটা তো অকুপেশন হয়ে গেল আমি বলছি শুধু আমি বেতনটাকেই রেকর্ড করব মানে একটা প্রশ্ন তোমার তুমি যেহেতু বললে দুটো দুটো হয়ে গেল একটা গেল বেতন আর একটা গেল অকুপেশন গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার অথবা বিজনেসম্যান আমি বলছি শুধুই আমি মান্থলি ইনকামটা জানতে চাই মান্থলি ইনকামটা আমি কি কিভাবে তার সাথে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে নিতে পারি আমি অলরেডি একটা প্ল্যান পেয়েছি যে হ্যাঁ আমি এরকম রেঞ্জ করতে পারি আমি আর কোনো এরকম চিন্তা ভাবনা কারো আছে কিনা কিভাবে আমরা মান্থলি ইনকামটাতে নিতে পারি ওকে আমরা তাহলে এখানে দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি আপনার মাসিক আয় কত এবং মাসিক ব্যয় কত তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে এখানে আমরা কোনো ওই যে রেঞ্জ করব না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রেঞ্জ করতে চাচ্ছ না কেন তার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কেন আমরা রেঞ্জ করে আনতে চাচ্ছি আমি এটা বলছি কারণ অনেক মানুষ তো আসলে ডিরেক্টলি বলতে চায় না যে আমার ইনকাম কত তো এই জন্য আমি একটা রেঞ্জ করে যাতে ধারণা পেতে পারি মোটামুটি এই জন্য আমি বলেছি আচ্ছা তাহলে এইটা দুইটা তাহলে আমরা তথ্য পেলাম একটা হচ্ছে যে মানুষজন হয়তো ডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করলে অনেকেই জবাব দিতে নাও চেতে চাইতে পারে তাহলে জবাব যদি না দিতে চায় সেক্ষেত্রে আমি তাহলে একটু রেঞ্জে ছোট ছোট করে একটু রেঞ্জ করে ফেললাম রেঞ্জ করে ফেলে আমি তাদের কাছ থেকে তথ্যটা নিলাম এটা একটা ধারণা ওখান থেকে আমি একটা ধারণা পেলাম আর আরেকটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যদি ডাইরেক্টলি বেতনটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি অনেকে আছে যে বলতে চাইবে না কিন্তু যদি বলে তাহলে আমার জন্য হচ্ছে সুবিধা যে আমি ওইটা দেখেই তো আমি রেঞ্জ বানাতে পারবো তাই না এখন এই দুটোর মধ্যে আমার ডেটা কালেকশন শেষ আমাদের দুইটা গ্রুপ একটা গ্রুপে নিয়ে এসছে অরিজিনাল বেতন আর আরেকটা গ্রুপ নিয়ে এসছে রেঞ্জ করা বেতন এখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে এই দুটো গ্রুপ থেকে আমরা যদি বলি যে গড় বেতন নির্ণয় করব নির্ধারণ করব তাহলে গড় বেতন নির্ধারণ করব কোন গ্রুপটার জন্য গড় বেতন নির্ধারণ করা সহজ হবে যারা রেঞ্জ করেছি তাদের জন্য নাকি না যারা পুরো অরিজিনাল বেতনটা এনেছি তাদের জন্য গুড সুতরাং 
আমরা এই যে আলোচনার মাধ্যমে অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া পেলাম যে যদি অ্যাট দি এন্ড অব দ্য ডে আমি দেখাতে চাই ওভারঅল মানুষের গড় বেতন কত তাহলে আমার ওই যে বললাম প্রথমে বলেছিলাম যে অবজেক্টিভটা কি তাহলে অবজেক্টিভ যদি হয় যে আমি গড় বেতন দেখাতে চাই তাহলে আমার অরিজিনাল বেতন অ্যামাউন্টটা নিয়ে আসলে ভালো আর যদি আমি অরিজিনাল গড় বেতনের দিকে কথা না বলতে চাই আমি যদি বলতে চাই যে ওভারঅল একটা গ্রুপ ওভারঅল একটা গ্রুপ যে হ্যাঁ কারা কারা এর মধ্যে আছে আর কারা কারা এর চেয়ে বেশি আছে এই রকম করে যদি একটা গ্রুপ করতে চাই তাহলে তখন আমি রেঞ্জের মধ্যে আমি তখন ডেটাটা কালেক্ট করব তাহলে আমার অবজেক্টিভ অনুযায়ী কিন্তু আমার ডেটা কালেকশন হবে তবে যদি ডেটাটা পিওরলি কোয়ান্টিটেটিভ হয় পিওরলি কোয়ান্টিটেটিভ বলতে এই যে যেমন শুধু অ্যামাউন্ট দিয়ে কোয়ান্টিটেটিভ পরবর্তীতে আমার এখান থেকে গ্রুপ করার চান্স আছে সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কোয়ান্টিটেটিভ আনাটাই সবচেয়ে ভালো কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আনার ফলে আমি গ্রুপও করতে পারছি আমি গড়ও বের করতে পারছি দুটোই আমার পক্ষে সম্ভব একটা হচ্ছে যে গড়ও বের করলাম আবার ওই অনুযায়ী আমি গ্রুপও ভাগ করলাম পঁচিশ হাজারের নিচে কারা পঞ্চাশ হাজারের নিচে কারা এক লাখের নিচে কারা এক লাখের উপরে কারা তাহলে দুটোই আমার সুবিধা হচ্ছে কিন্তু আমি যদি গ্রুপ করে নিয়ে আসি বা রেঞ্জ করে নিয়ে আসি রেঞ্জ করে নিয়ে আসলে কিন্তু আমি শুধু একটাই করতে পারছি আমি গড় আর করতে পারছি না এইখানে আমার একটু একটু দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে বা একটু আমি হোঁচট খাচ্ছি কেউ যদি আমাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করে আছে বলো তো গড় বেতন কত ছিল তাহলে যারা আমি যদি যারা রেঞ্জ করে নিয়ে আসছে তারা কিন্তু এই এইটা পাবে না এইটা তখন আমাদের জন্য বিপদ ঘটে যাবে অতএব মাথায় রাখতে হবে যে অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেক কোয়েশ্চেন এয়ার দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন মানুষের বয়স জিজ্ঞেস করি সেখানেও তারা রেঞ্জ করে ফেলে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে দশের নিচে বা প্রতি দশ বছর দশ বছর করে তাহলে দশের নিচে দশ থেকে বিশ বিশ থেকে তিরিশ ত্রিশ থেকে চল্লিশ এই যে গ্রুপের মধ্যে পড়লো সেই গ্রুপটা নিয়ে আসলো তাহলে আমি যদি সেইখানে গড় বয়স তাদেরকে হিসাব করতে চাই আমার পক্ষে কিন্তু সম্ভব না আমি গড় বয়স পাবো না শুধুমাত্র গ্রুপ পাবো কিন্তু আমি যদি পুরো বয়সটা একবারে নিয়ে চলে আসি তাহলে আমার গড় বয়সও পারবো আবার ওই বয়সটার মধ্যে থেকে আমি আবার ভাগও করতে পারবো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এবারে এই রেঞ্জ অনুযায়ী ভাগ করে দাও ওকে আচ্ছা কে জানি বলছিলে যে কি জানি কত হাজার এক টাকা বা কিছু একটা কনফিউশনের কথা বলো তো প্রশ্নটা আমি তখন ঠিক মতো খেয়াল করতে পারিনি ফলো করতে পারিনি এখন ওইখানে হয়েছে কি যে এই ধরনের ডেটা থেকে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা থেকে যখন আমরা গ্রুপ বানাই একটা রেঞ্জ বানাই এইটা যেহেতু একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচারকে বর্ণনা করছে অথবা সোশো ডেমোগ্রাফিকে ইন্ডিকেট করছে এই সমস্ত জায়গায় এইটা আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে কারণটা কি যে আমি যদি ভাগ করিও ধরে নিলাম যে আমি বললাম যে যারা দশের নিচে দশ হাজারের নিচে অথবা বিশ হাজারের নিচে যারা ইনকাম করে তারাই গরিব বিশ হাজার থেকে এখন যদি বিশ হাজার করে করে ভাগ করি তাহলে বিশ থেকে চল্লিশকে আমি বলবো মধ্যবিত্ত দেখা যায় যে না বিশ থেকে চল্লিশ ওরাও কষ্টশিষ্ট করে যাচ্ছে এটা মধ্যবিত্ত বলা চলা চলবে না হয়তো বা আমি বলতে পারি যে বিশের উপরে পঁচিশ বা তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ ষাট সত্তর পর্যন্ত মধ্যবিত্ত কারণ মোরলেস দেখা যায় যে আমরা যদি মানে বেতন স্কেলটাকে দেখি আমরা নিজেরা যদি যখন আমরা অ্যাক্টিভলি ডেটা কালেকশন করব তখন আমরা হয়তো বা আরো একদম অরিজিনাল আইডিয়াটা সে পাবো শিখতে পারবো আমি তোমাদের সাথে একসাথে করে করে আমরা নিজেরা দেখব ডেটাটা কেমন আমরা দেখব যে ডেটাটা মোটামুটি এইরকম একটা রেঞ্জের মধ্যেই হ্যাঁ পঞ্চাশের তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে বা তিরিশ থেকে ষাটের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে কিন্তু এর পরবর্তীতে দেখা গেল যে উপরে সংখ্যা কমতে থাকছে কমতে থাকছে এবং পরবর্তীতে আমরা আরো পাবো যে এক লাখ দুই লাখ এরকম বেতনের মানুষজন আছে এবং আমরা রিসেন্টলি আমাদের আমাদের ফার্মাকোলজি ডিপার্টমেন্টের একজন টিচার উনি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে যারা এখন ফোর্থ ইয়ারে উঠে গিয়েছে তাদেরকে তার নিয়ে ছোট্ট একটা স্টাডি করেছিলেন 
এবং সেই স্টাডিতে আমরা দেখেছি যে মানে আশি হাজারের খুঁজে পাওয়া যায় না লোকজন আশি হাজারের পরে আর লোকজনই নাই কিন্তু দুই লাখ টাকারও ইনকামের আমরা আমরা পেয়েছি যে অনেক ছাত্র ছাত্রী আমরা অল্প কয়েকজন খুবই সামান্য অল্প কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী তারা রেসপন্ড করেছে যে তাদের কারো কারো বাবার ইনকাম এক লাখ বিশ হাজার আবার কারো কারো ইনকাম দুই লাখ তাহলে খুবই অল্প এসছে সেক্ষেত্রে যে কথাটা বলেছিলাম যে এইটাকে ভাগ করাটা খুবই দুরূহ একটা কাজ কিন্তু এটাই আমাদের করতে হবে এছাড়া কারণ এটা যেহেতু অর্ডিনাল ডেটা এটা কোনো ইন্টারভেল ডেটা দিয়ে আমি প্রকাশ করতে পারবো না আমাকে ওরকম একটা রেঞ্জের মধ্যেই করতে হবে সেই কারণে আমরা একটা অর্ডিনাল অর্ডিনাল ডেটা হিসেবে এইটার দুর্বলতাটাকে মেনে নিয়েই আমরা আগাই সামনে ওকে আচ্ছা কোয়েশ্চেনের শব্দগুলো শব্দগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে দুই মানে ডাবল ব্যারেল কোয়েশ্চেন যে আমি দুই দিকেই কোয়েশ্চেন আপনি আমি বলবো যে হ্যাঁ আপনার এখানে খুব ভালো ভালো লাগছে তাই না ও আপনি এখানে খুব খুশি না তাই না তাহলে দুই দিকেই তাকে প্রশ্ন করলাম এইরকম যেন প্রশ্ন না হয় মাথায় রাখতে হবে আর এমন কোন প্রশ্ন না করি যাতে করে সেই প্রশ্নটার উত্তরে সে কি উত্তর দেবে সে বুঝে উঠতে পারছে না হ্যাঁ যদি আমার ভেইক ওয়ার্ড থাকে সব চেষ্টা করতে হবে সব সময় সাধারণ ভাবে মানুষের বোধগম্য যে শব্দগুলো আছে সেগুলো দিয়ে কর লিডিং কোয়েশ্চেন গত ক্লাসে আলোচনা করেছি বায়াসিং কোয়েশ্চেন গত ক্লাসে আলোচনা করেছি সোশ্যাল ডিজায়ারেবিলিটি কিছু কিছু জায়গায় আছে যে ওভারঅল সোসাইটির মধ্যে এই ধরনের প্রশ্নগুলা হয়তো বা তারা আদৃত তাদের কাছে নেই তাহলে আদৃত যদি না হয় ওই ওই ধরনের প্রশ্নগুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে রিকল ডিপেন্ডেন্ট কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিকল ডিপেন্ডেন্ট কোয়েশ্চেন গুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা উচিত যেই ধরনের রেসপন্স এর রিকল আছে সেই ধরনের রেসপন্স কে চেষ্টা করতে হবে রিকলে কম গিয়ে যে ওইটা অরিজিনালি এক্সাক্টলি পাওয়া যায় কিনা যেমন আমি যদি বলি আপনি এই গত এক সপ্তাহ আগে কি খেয়েছিলেন দুপুরে তো কে বলতে পারবে গত এক সপ্তাহ আগে দুপুরে কি খেয়েছিলাম আমরাই কি বলতে পারবো আমাকে গতকালকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলতে পারবো গত পরশু দিনেরটা হয়তো কষ্ট সৃষ্ট করে বলতে পারবো তার আগে গেলে আর আমি খুঁজে মরতে হবে আমি পাবো না এই ধরনের রিকল কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে এবং রিকলে আমি একমাত্র যেটা আমরা বলেছিলাম যে কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি পেছনের কথা শুধুমাত্র ওই তার ওই বিহেভিয়ারের কথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে আপনি কি অতীতে ফাস্টফুড খেতেন খুব বেশি আপনি কি স্মোক করতেন বা এখনো করেন আপনার এই স্মোকিং টিকে অনেক লম্বা সময় ধরে এরকম করে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কিন্তু আমি যদি স্পেসিফিক কোন জায়গায় যে প্রশ্ন করি আমি ভালো রেসপন্স পাবো রিকল ডিপেন্ডেড কোয়েশ্চেনটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা যদি ফুড প্যাটার্ন জানতে চাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে কি এখন সে কি করছে এবং সেটার এক্সাক্ট মেজারমেন্ট হ্যাঁ এক্সকিউজ মি একটু তোমাদের কারো কারো মনে হয় মাইক্রোফোন অন হয়ে হয়ে গিয়েছে একটু মিউট করে নাও আওয়াজ আসছে হ্যাঁ তাহলে রিকল ডিপেন্ডেড কোয়েশ্চেনটা হলো যে আমাদেরকে এটাকে অ্যাভয়েড করতে গেলে কি করতে হবে আমাদেরকে হয়তো এখন সে দুপুর বেলা যে সে যেটা খাচ্ছে সেই খাওয়াটাকে এক্সাক্টলি মাপে যে আমার কাছে একটা নির্দিষ্ট ছোট একটা বাটি থাকবে যেটাতে মেজার করা যাবে সেখানে হয়তোবা হয়তোবা দুইশো গ্রাম হয়তোবা আড়াইশো গ্রাম এরকম মাপ মাপের বাটি পাওয়া যায় নিউট্রিশনাল স্টেটাস মেজার করার জন্য বাজারে এগুলো সায়েন্টিফিক সায়েন্স বাজারে এগুলো কিনতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা ওগুলো দিয়ে করি যে হ্যাঁ সে কার্বোহাইড্রেট খেয়েছে কতটুকু সে সে ভাত নিয়েছে কতটুকু সে প্রোটিন নিয়েছে কতটুকু এইভাবে আমরা আলাদা আলাদা করে ওগুলো মেজার করে দিই আর মাথায় রাখতে হবে যে হ্যাঁ ওইখানকার লোকাল ওয়ার্ড আমরা যেন এমন ভাবে ব্যবহার করি সেইখানকার নর্মের মধ্যে ওইটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি হচ্ছে না আমরা অনেক আওয়াজ পাচ্ছি একটু একটু মিউট করতে হবে এত আওয়াজ আসছে কেন মিউট করো এরপরে প্রশ্নের প্রশ্নের যে কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডিং টা সেই কোয়েশ্চেন সরি কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডিং এ মাথায় রাখতে হবে যে আইদার পজিটিভ অথবা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দিয়ে আমাকে একদম কথা বলতে হবে যাতে 
ডাবল নেগেটিভ ডাবল পজিটিভ রেগ এরকম না সরাসরি আমি বলবো যে একটা পার্টিকুলার এক্স ওয়াই জি ব্যাংক তারা কি করছে তারা হাই কোয়ালিটি ব্যাংকিং সার্ভিস দিচ্ছে অথবা এক্স ওয়াই জি ব্যাংক তাদের কি আছে পুয়োর কাস্টমার অপারেশনাল সাপোর্ট আছে অতএব এই রকম একদম স্পেসিফিক তারপরে সে বলবে হ্যাঁ অথবা না ওকে আবার কিছু কিছু প্রশ্ন যেমন এই যে আমরা যদি করোনা বলি আপনার কি কি ধরনের সাইন সিমটম আপনার দেখা দিয়েছিল তাহলে কেউ কেউ সে বলছে যে আমার জ্বর ছিল সর্দি ছিল আমার আমি খসবো কিছু নাকে খসবো শুনতে পেতাম না বা খাবার খেলে খাবারের কোনো গন্ধ পেতাম না ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম খাবারের কোনো টেস্ট পেতাম না এরকম করে সে বলছে তাহলে অনেকগুলো রেসপন্স থাকতে পারে এক্ষেত্রে আমাকে করে ফেলতে হবে কি যে আলাদা আলাদা করে আচ্ছা জ্বর ইয়েস নো লস অফ স্মেল ইয়েস নো লস অফ টেস্ট ইয়েস নো ফিভার ইয়েস নো বডি এক ইয়েস নো তারপরে বার্নিং সেনসেশন ইন ইন দ্য বডি এরকম কিছু থাকলে ইয়েস নো প্রত্যেকটা আলাদা 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 করে আমাকে নিয়ে নিতে হবে লিমিট দ্য লেন্থ অফ দ্য কোশ্চেনস মাথায় রাখতে হবে যে একটা একটা প্রশ্ন খুব বেশি যেন বড় না হয়ে যায় যাতে করে তার বুঝে উঠতে কষ্ট হয় বা সে অনেক বড় করে বললাম সে বুঝতে পারবে না প্রথমটার সাথে প্রথম কথার প্রথম দিকের সাথে শেষের দিক মিলি করে তো বলা হচ্ছে যে মোটামুটি এখানে থাকে হলো লেস দেন টোয়েন্টি ওয়ার্ডস আর থাকে লেস দেন লাইন ইন ফ্রেন্ড এরকম করে আমরা সাধারণত করে থাকি কোয়েশ্চেন সিকুয়েন্সটা কি মাথায় রাখতে হবে কোয়েশ্চেন সিকুয়েন্সটা হচ্ছে যে আমার ইজি থেকে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনে যেতে হবে এবং ইজি কোয়েশ্চেন যখন হবে সেটা হবে জেনারেল কোনো কিছুর ইনফরমেশন জেনারেল থেকে স্পেসিফিক যেতে হবে এবং পার্সোনাল অথবা সেন্সিটিভ ডেটা এটা হলো একদম শেষের দিকে কারণ আমরা গ্র্যাজুয়ালি কথা বলতে বলতে তার সাথে যখন একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে যাবে একটা রেপোর্ট হয়ে যাবে তখন সে ইজি বোধ করবে ইজি ফিল করবে সে সেন্সিটিভ ডেটা প্রদান করার ব্যাপারে छात्रा তাহলে এই এমন ভাবে আমাকে লিখতে হবে যে যাতে করে এই গবেষণার ফলাফলটা সেই সেই কাদের কাদের উপকারে লাগবে কাদের কাদের কাজে লাগবে বলে এবং এইখানে আমি যে আপনার সাথে কথা বলছি এই কথা বলার পর যে তথ্য এই তথ্যের যে গোপনীয়তা সেইটা কতটুকু রক্ষা করা হবে সেখানে আমাকে বলে দিতে হবে পাশাপাশি এইখানে আরো পয়েন্ট থাকে যে যে আপনি যে কোনো সময় এই জায়গাটা এই আলোচনার স্থানটা পরিত্যাগ করতে পারেন সেই রাইটটা তাকে দিতে হবে সেই অধিকারটা তাকে দিতে হবে লাস্টে তাকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে দিতে হবে ওকে আমরা ইউজুয়ালি খুব অনেক হাই লেভেলের কোনো রিসার্চ যারা করে থাকেন তারা এইগুলো করেন আমরা খুব কম যাই আমরা স্পেসিফিক বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন অফ দ্য পিপুল দেখতে চাই অথবা ইভেন্টকে দেখতে চাই একটা সিস্টেমেটিক ম্যানারে এটা কোয়ান্টিটেটিভ নেচার আমরা লিখে রাখি পার্সোনাল অবজারভেশন মিস্ট্রি শপার অর ফ্যান্ট্রি অডিট এরকম অনেক হয়েছে অতীতে আর ইলেকট্রনিক অবজারভেশন যে একটা ডেটা স্ক্যান করে আমরা নেই অথবা পিপল পিপল মিটার পাওয়া যায় অথবা আই ট্র্যাকিং করে যে হ্যাঁ চুপচাপ বসে আছে তা আমরা দেখছি যে হ্যাঁ সে কোথায় যাচ্ছে কোন পথে যাচ্ছে এগুলো বিভিন্ন রকম আছে এগুলো আমরা এত ডিটেলে যাবো না কারণ এগুলোতে আমাদের আমরা নিজেরা যেহেতু এগুলোতে এখন কাজ করবো না যারা যখন আমরা স্পেসিফিক ওই রকম জায়গাতে কাজ করব আমরা কাজ করতে করতে শিখে যাব ওকে এনি কোয়েশ্চেন তাহলে আমরা 